Hola, classe. Today we are on Unit 1.2, Part A. We have three more phrases for you. Repite. Busca. Looks for. Está contento. So, está contento is if you're referring to a male. And está contenta if you're referring to a female. Repite. Le ofrece. So, offers, and then lay is him or her. So, it is a little backwards. Offers him, offers her. Hay una chica. La chica tiene un problema. Oh, no, oh, no. Clase, la chica tiene una adicción. What does adicción sound like? Right, addiction. Clase, la chica tiene o no tiene una adicción. Correcto, la chica tiene una adicción. La chica tiene una adicción a chocolate. What does chocolate sound like? Perfecto, chocolate. La chica tiene una adicción a chocolate, sí o no? Excelente. La chica tiene una adicción a chocolate. Pero, but, hay un problema. Clase, hay un problema grande. What do you think grande means? Perfecto, big. Think of great, big. Clase, hay un problema grande. La chica tiene una adicción, pero, but, pero la chica no tiene chocolate. Clase, ¿cuál problema tiene la chica? Excelente. La chica tiene una adicción, pero no tiene chocolate. So let me write pero up here for you. Here we have it. Pero. But. Clase. La chica tiene una adicción a tacos o a chocolate. Fantástico. La chica Tiene una adicción a chocolate. Tiene la chica una adicción a pizza? No, la chica no tiene una adicción a pizza. La chica tiene una adicción a chocolate. Clase, ¿cuál adicción tiene la chica? Correcto. La chica tiene una adicción a chocolate. Pero, but, la chica tiene chocolate? Correcto. La chica no tiene chocolate. La chica no tiene chocolate en casa. What do you think that meant? Excelente. The girl doesn't have chocolate at home, or literally at her house. In clase, la chica tiene un problema grande, ¿no? Excelente. La chica tiene un problema grande. La chica tiene una adicción a chocolate, pero... No tiene chocolate en casa. Clase, la chica no está contenta. Clase, la chica está contenta, sí o no? Excelente, la chica no está contenta. So why am I saying contenta? When contento is another way to 
they say happy? Exactamente. Contenta is when you're describing a female as happy, and contento is describing a male as happy. Let's say, la chica está contenta o está triste. Perfecto, la chica está triste. Pero, la chica no está contenta. So let's pause and let me give you a tip. So sometimes you know how to say a word in Spanish and sometimes you don't. So let's say in the last unit we know how to say is sad. And let's say we didn't learn how to say happy yet. But you need to say that somebody is happy. You don't need to say that they are sad. So how could you rephrase that? You could say the girl isn't sad. And that would let me know, oh, you're trying to say happy, but maybe you don't know how to say it. Clase, ¿quién está triste? Perfecto. La chica está triste. La chica no está contenta. Clase, ¿la chica está contenta o no está contenta? Perfecto. La chica no está contenta. Clase, ¿cómo está la chica? Perfecto. La chica está triste. No está contenta. Oh, clase, qué triste. La chica no está contenta. No está contenta la chica. ¿Por qué está triste? Excelente. La chica no está contenta. ¿Por qué la chica tiene una adicción a chocolate? Pero no tiene chocolate en casa. Oh, qué triste. Clase, la chica busca chocolate. La chica busca chocolate en casa. La chica busca y busca chocolate en casa, pero no hay chocolate en casa. La chica busca o no busca chocolate en casa? Excelente. La chica busca chocolate en casa. Pues, ¿quién? Busca chocolate en casa. Perfecto. La chica busca chocolate en casa. La chica busca pasta en casa. No, la chica no busca pasta. Busca chocolate. Clase K. Busca la chica. Perfecto. La chica busca chocolate. La chica busca chocolate en casa. Pero no hay chocolate en casa. Y la chica no está contenta. La chica está triste. Ay, qué triste. La chica busca chocolate en el sofá. La chica busca o no busca chocolate en el sofá. 
Correcto. La chica busca chocolate en el sofá. Clase, ¿en dónde busca chocolate? Sí, la chica busca chocolate en el sofá. Pero no hay chocolate en el sofá. Hay o no hay chocolate en el sofá. Perfecto. No hay chocolate en el sofá. No hay chocolate en el sofá. ¿Por qué? La chica no tiene chocolate en casa. Clase, la chica tiene un problema grande, ¿no? La chica tiene una adicción, pero no hay chocolate. La chica busca chocolate en el refrigerador. La chica busca o no busca chocolate en el refrigerador. Excelente. Sí, la chica busca chocolate en el refrigerador. La chica busca chocolate en el refrigerador o en Taco Bell. Excelente. La chica busca chocolate en el refri... Excuse me. En el refrigerador. Pero no hay chocolate en el refrigerador. Clase, ¿hay o no hay chocolate en el refrigerador? Correcto. No hay chocolate en el refrigerador. Entonces, so, ¿la chica está contenta o está triste? Correcto, la chica no está contenta. La chica está triste. ¿Por qué? No está contenta la chica. ¿Por qué está triste? Excelente. La chica no está contenta porque busca chocolate, pero no hay chocolate en casa. Y, remember, and, y la chica. Tiene una adicción. La chica busca chocolate en el gabinete. ¿En dónde busca chocolate la chica? Perfecto. La chica busca chocolate en el gabinete. Pero... Clase, probablemente, probably, probablemente hay o no hay chocolate en el gabinete. Correcto. No hay chocolate en el gabinete porque no hay chocolate en casa. La chica no está contenta. La chica está triste. Clase, ¿cómo está la chica? ¿Contenta o triste? Correcto, la chica está triste. No está contenta. ¿Por qué no está contenta? Correcto. La chica no está contenta porque busca y busca y busca chocolate, pero no hay chocolate en casa. La chica tiene una idea. What do you think idea sounds like? 
idea. So this is my light bulb going off. La chica tiene una idea. La chica se levanta. La chica apaga la luz. So what is her idea? Red. She goes to her friend's house. And if you recall, it's literally the house of her friend. And the amiga with an A is implying a female friend. Amigo would be a male friend. Clase, la chica va a McDonald's o va a la casa de su amiga. Excelente. La chica va a la casa de su amiga. ¿A dónde va la chica? Sí. La chica va a la casa de su amiga. Su amiga se llama Lola. Clase en la casa de Lola. What do you think that means? Right, Lola's house, or the house of Lola. Let's hear that again. En la casa de Lola, la chica dice, Hola, Lola, necesito ayuda. So why does the girl say necesito instead of necesita? Right, she's talking about herself. She's saying, I need help. Necesito. Ayuda. So let's listen to that whole thing again. La chica dice, Hola Lola, necesito ayuda. Tengo una adicción. So what does tengo una adicción mean instead of tiene? Correcto, I have an addiction. Tengo una adicción a chocolate. Necesito ayuda. Lola, ¿tienes chocolate? So what does she ask, Lola? Correcto. Do you have chocolate? So to say do you have, instead of I or he or she, you put an S on it. Tienes, with an S. ¿Tienes chocolate? Lola dice no. No tengo chocolate. Clase, ¿qué dice Lola? ¿Tengo o no tengo chocolate? Correcto. Lola dice, no tengo chocolate. Entonces, Lola le ofrece zanahorias. Lola offers her carrots. Clase, le ofrece Lola chocolate, sí o no? Excelente. Lola no le ofrece Chocolate. No le ofrece chocolate a la chica. Lola le ofrece zanahorias. No le ofrece chocolate. Clase, ¿qué le ofrece Lola a la chica? Correcto. Lola le ofrece zanahorias. Clase, ¿La chica necesita zanahorias o necesita chocolate? Excelente. ¿La chica necesita chocolate? No necesita zanahorias, pero ¿le ofrece Lola chocolate? Excelente. ¿Lola le ofrece zanahorias? Pero la chica necesita 
chocolate. ¿Por qué necesita chocolate la chica? Fantástico. La chica necesita chocolate porque tiene una adicción. Pero Lola no tiene chocolate. Y Lola le ofrece zanahorias. Entonces, probablemente está contenta la chica. No, la chica no está contenta. ¿Cómo está la chica? Perfecto, la chica está triste. No está contenta. Entonces la chica va a casa. She goes home. La chica prende la luz. La chica se sienta. Pero la chica tiene otra idea. She has another idea, otra idea. La chica va a la casa de su amigo. So what is her idea? Her other idea? She's going to her friend's house. But what is different about this friend? Right, the second friend is a male friend because I said amigo. And the first friend was a female because I said amiga with an A. Entonces la chica se levanta. La chica apaga la luz. La chica va a la casa de su amigo. Su amigo se llama Rooney. En la casa de Rooney, so what does that mean? Excellent day. Rooney's house, the house of Rooney. En la casa de Rooney, la chica dice, hola Rooney, necesito ayuda. Tengo una adicción a chocolate, pero no tengo chocolate. Rooney, ¿tienes chocolate? So how did she ask Rooney, do you have chocolate? Right, she used tienes with an S. Rooney dice, no, no tengo chocolate. Tengo nueces. Plus, ¿tiene Rooney chocolate o tiene nueces? Perfecto. Rooney tiene nueces. Rooney le ofrece las nueces a la chica. Plus, Rooney le ofrece chocolate o le ofrece nueces a la chica. Fantástico. Rooney le ofrece nueces. Rooney no tiene chocolate. Plus, ¿qué le ofrece Rooney a la chica? Correcto. Rooney le ofrece nueces a la chica. No le ofrece chocolate. ¿Cuándo? And I'm not asking you, but I'm stating, ¿cuándo Rooney le ofrece nueces a la chica? Probably, probablemente la chica está contenta o está triste. Correcto. Cuando Rooney le ofrece las nueces a la chica, la chica no está contenta. 
Cuando Rooney le ofrece nueces a la chica, la chica está triste. La sé por qué está triste la chica. Correcto. La chica está triste y no está contenta porque Rooney le ofrece nueces, pero la chica necesita chocolate. La chica necesita chocolate porque tiene una adicción. La chica va a casa. La chica prende la luz. La chica se sienta. Y la chica tiene otra idea. She has another idea. La chica va a la casa de su amigo. So what's her plan? She is going to her friend's house, the house of her friend. La chica se levanta. La chica apaga la luz. Y la chica va a la casa de su amigo. So is this friend a male or female? Correcto, male. Su amigo se llama Pancho. En la casa de Pancho, la chica dice, Hola Pancho, necesito ayuda. Tengo una adicción. Necesito chocolate, pero no tengo chocolate. Pancho, ¿tienes chocolate? Pancho dice, no, no tengo chocolate. Clase, ¿tiene o no tiene Pancho chocolate? Correcto, Pancho no tiene chocolate. Pancho le ofrece tortillas a la chica. Pancho dice, no tengo chocolate, pero tengo tortillas. Pancho le ofrece tortillas a la chica porque no tiene chocolate. Clase, Pancho le ofrece tortillas o le ofrece chocolate a la chica. Correcto. Pancho le ofrece tortillas a la chica. ¿Quién le ofrece tortillas a la chica? Correcto. Pancho. Pancho le ofrece tortillas a la chica. So have you noticed that I am saying a la chica to clarify that he's offering the girl the tortillas, not a dog, not his mom, not a teacher. So it is correct in Spanish to say him and to be specific, him or her who. So I could say, le ofrece tacos a Mary. He offers her tacos and then to Mary to clarify her who. Clase, probablemente, cuando Pancho le ofrece tortillas a la chica, ¿está contenta la chica? No, la chica no está contenta. La chica está triste. Clase, ¿cómo, cómo está la chica? Cuando Pancho le ofrece tortillas. Correcto. La chica no está contenta. La chica está triste. Cuando Pancho le ofrece tortillas. ¿Por qué no está contenta cuando Pancho le ofrece tortillas? Exactamente. La chica necesita chocolate. No necesita.
necesita tortillas. La chica tiene otra idea. La chica va a la farmacia. La farmacia se llama CVS. ¿Se llama la farmacia CVS? ¿Sí o no? Correcto. La farmacia se llama CVS. ¿Se llama la farmacia Walgreens o CVS? Sí, la farmacia se llama CVS. En CVS, la chica... Busca chocolate. La chica busca y busca chocolate y por fin hay chocolate. La farmacia CVS tiene chocolate y la chica tiene chocolate por fin. Clase. La farmacia CBS tiene chocolate, or you could have said la chica tiene chocolate. Clase, probablemente, ¿cómo está la chica? Correcto, la chica está contenta. Clase, ¿está contenta o está triste la chica? Excelente. La chica está contenta. La chica no está triste. ¿Por qué está contenta la chica? Exactamente. La chica está contenta porque tiene chocolate. El fin. The end. Gracias, clase. Hasta luego.